close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella, double seven double nine nine four nine one zero four. Hi viewers, welcome to I Dream. Nenu me host Aparna. ఈరోజు మనతో పాటు భారతీయంలో మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలను తెలియజేయటానికి అండ్ మన సనాతన ధర్మ అండ్ సైన్స్ ఎలా రిలేట్ అవుతాయి అనే విషయాలను తెలియజేయటానికి ఫార్మర్ డీజీపీ అరవింద్ రావు గారు ఉన్నారు మరి సార్ని పలకరిద్దాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది మన భారతీయానికి బట్ మీరు చెప్పిన ఎన్నో విషయాలు ఈ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి బాగా అర్థమయ్యేట్టు ఉన్నాయి అండ్ చాలామంది వాచ్ చేసి సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి సైన్స్ అంటే ఏంటి ఎలా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయాలను కూడా తెలుసుకుంటున్నారు అయితే ఇప్పుడు ట్రెండ్లో ఉన్న టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం సార్ ఎక్కడ చూసినా ఆది పురుష్ బాగా వినపడుతుంది సార్ మీరు చూసారు ఆది పురుష్ సినిమా ఆది పురుష్ సినిమా నేను చూడదలుచుకోలేదండి చూడదలుచుకోలేదు సార్ అది కూడా అంటే మన ఇతిహాసం పురాణం మన హిస్టరీ అయిన రామాయణాన్ని ఇప్పుడున్న పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి తీసిన ప్రయత్నం అని టీం చెప్పారు అయితే దాని గురించి మనం లోపలికి వెళ్ళే ముందు ముందుగా అసలు టైటిల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్ శ్రీరాముడు మొదటి యుగానికి కాదు త్రేతా యుగంలో మనకి రాము భగవానుడు వచ్చాడు అలాంటప్పుడు ఆది పురుష్ అని ఎందుకు అన్నారు అని చాలా మంది ప్రశ్న అడిగారు టైటిల్లో తప్పేం లేదండి ఎందుకంటే మనకు ఆది అంటే అన్నిటికంటే మూలమైనటువంటి కారణము అని మనకు భగవద్గీతలో కానీ మన ప్రే మన స్తోత్రాల్లో కానీ ఆది దేవ పురుష పురాణ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ అన్నీ వస్తాయి త్వమ ఆది దేవ పురుష పురాణం అని చెప్పి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వస్తాయి ఇంకా ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి కదా దానిలో ఏంటంటే ఆది పురుష అంటే ప్రిమిటివ్ మ్యాన్ అని మామూలుగా అందరూ అనుకునేటువంటిది ఆది పురుష అంటే ఏదో జస్ట్ ప్రిమిటివ్ రాతి యుగం నుండి రాతి యుగం వాడు అది మామూలుగా అనుకునేటువంటిది కానీ మన శాస్త్రం వేదాంత శాస్త్రం ప్రకారం ఆది పురుష అంటే ఇట్ రెఫర్స్ టు దట్ సుప్రీం బ్రహ్మ అనంటాం పరబ్రహ్మ అంటాం చూడండి పరబ్రహ్మ లేక పరమాత్మ అంటాం కదా దానికి రెఫర్ చేస్తుంది ఆది పురుష అనేటువంటిది టైటిల్లో పెద్దగా నాకేం అనిపించలేదు పోతే మీరు ఇది వరకు అన్నారు కదా దానిలో రామాయణాన్ని మేము ప్రజలకు అందజేస్తున్నాము అనేది అది అన్నట్టు లేదండి ఎందుకంటే రామాయణం మేము రామాయణం కానే కాదు రామాయణంతో ఇన్స్పైర్ అయినాము అని టీవీ కొంచెం క్లిప్స్ నేను చూశాను రామాయణం కానే కాదు ఇది రామాయణంతో మేము ఇన్స్పైర్ అయినాము అని చెప్పని అన్నారు సార్ అసలు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ ఎందుకంటే రామాయణం మూడు వందల ఇన్స్పిరేషన్స్తో అసలు వాల్మీకి రాసిన తర్వాత మూడు వందల పుస్తకాలు వచ్చాయి రామ రామాయణం గురించి రామాయణం వాళ్ళ పర్సెప్షన్ లో రాసినవి కానీ దేనికి కూడా ఇంత బ్యాక్ లాష్ రాలేదు రామానంద్ సాగర్ రామాయణం దగ్గర నుంచి మనం తెలుగులో చూసిన ఎన్టీఆర్ రామాయణం వరకు అసలు రావణ బ్రహ్మ అంటే మనకు అసలు ఎస్వి రంగారావు గారు ఇప్పుడు జనరేషన్ కి కూడా గుర్తొస్తారు సో అలాంటిది రామాయణాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని క్రియేటివ్ లిబర్టీ పేరుతో మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చడం అనేది సమంజసమా చాలా కరెక్ట్ వర్డ్ యూజ్ చేశారండి క్రియేటివ్ లిబర్టీ అన్నారు కదా దీని గురించి మనకు దేర్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్థెటిక్స్ అండ్ పొయిటిక్స్ పొయిటిక్స్ అలంకార శాస్త్రం అంటాం అలంకార శాస్త్రంలో ఒక ముఖ్య మూల గ్రంథం ఒకటి ఉన్నది అనుకోండి ఆ మూల గ్రంథం పైన మనం ఎంతవరకు లిబర్టీ తీసుకోవచ్చు ఎంతవరకు తీసుకోకూడదు అనే దాని గురించి గొప్ప చర్చ ఉందండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రామాయణం తీసుకోండి రామాయణంలో ఇప్పుడు మన మన ముఖ్యమైనటువంటి కావ్యాలు కానీ ఏవి తీసుకున్న పురాణాలు ఇతి పురాణాలు కాదనుకోండి ఇతిహాసం మన భారతము భాగవతము ఇతి రామాయణము తీసుకుంటే దానిలో మనకు నవ రసాలు అని వినుంటారు మీరు అవును సార్ దానిలో ముఖ్యమైనటువంటి డామినెంట్ రసం ఏమిటి అనే దాని గురించి ఒక చర్చ ఉంటుంది ఆ డామినెంట్ రసం ఉంటుంది ఏది శృంగారమో వీరమో కరుణ అద్భుతము హాస్యము ఇట్లా ఉంటాయి కదా ఆ రసాలు మెయిన్ రసం ఒకటి ఉంటుంది దానికి తోడుగా మిగతావి కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు రామాయణంలో కూడా భీభత్స రసం ఉంటుంది యుద్ధకాండ తీసుకుంటే భీభత్స రసం ఉంటుంది అక్కడక్కడ కొంచెం కొంచెం శృంగార రసం ఉంటుంది ఆ శృంగారంలో కూడా విప్రలంభ శృంగారం ఉంటారు విప్రలంభ శృంగారం ఉంటే ఇతరులు నాయికా నాయకులు ఎడబాటు అయినప్పుడు వాళ్ళ మధ్య నుండేటువంటి ఆ యాగొని ఇది ఉంటుంది కదా దాన్ని విప్రలంభ శృంగారం అంటారు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా దే బికమ్ సబ్సిడరీ ఆర్ సెకండరీ దానిలో రామాయణంలో మెయిన్ రసం ఏంటంటే దాన్ని కరుణ రసం అన్నారు దాన్ని ఎక్కడ కరుణ రసం అనేటువంటిది ఎప్పుడు వస్తుంది ఒక చాలా గ్రేట్ ఒక నోబుల్ క్యారెక్టర్ ఉంటాడు ఆ నోబుల్ క్యారెక్టర్ తను చెయ్యనటువంటి ఏమీ తనకు సంబంధం లేనటువంటి ఏదో దానితో అతను సఫర్ అవుతుంది తన దానికి వచ్చినటువంటి తను ఎంత నోబుల్ పర్సన్ అయినప్పటికీ కూడా ఏదో అన్ఫార్చునేట్లీ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు హిమ్ ఆ దానివల్ల వాళ్ళు బాధపడుతుంటారు అనమాట ఇప్పుడు సీత సీత భర్తతో పాటు అదే భర్తతో పాటు అరణ్య అడుగులకు వచ్చింది చాలా గొప్ప త్యాగం చేసినటువంటిది చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ ఆమె సో ఆమెను రావణాసుడు తీసుకెళ్ళడము వీళ్ళ మధ్యలో ఎడబాటు వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చినటువంటి యాగుని అదంతా కరుణ రసం ఎక్కడ చూసినా రాముడు చ
అది రసం కరుణ రసం అంటాం ఆ మెయిన్ రసం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా కరుణ రసం అనేటువంటి దాన్ని దాన్ని హర్ట్ చేయకుండా మీరు కొద్దిగా లిబర్టీ తీసుకొని కొంచెం ఏదన్నా అటు ఇటు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పని దాన్ని ఔచిత్యం అంటారు ఔచిత్యం అంటే ప్రొపరైటీ అంటాం చూడండి ఇంగ్లీష్లో సో దాని గురించి ఔచిత్య విచార చర్చ అని ఒక పెద్ద డిస్కషన్ అలంకార శాస్త్రంలో అలంకార శాస్త్రం అంటే పొయిటిక్స్ అంటారు ఇవన్నీ ఎప్పుడు చదివామంటే ఎప్పుడు నేను ఎంఏ సంస్కృతం చదివేటప్పుడు అలంకార శాస్త్రం అనేది అలంకార శాస్త్రం కూడా మనకు పుస్తకాలన్నీ కూడా కాశ్మీర్ దేశం నుంచి వచ్చినవండి అలంకార శాస్త్రం రాసినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది కాశ్మీర్ దేశస్తులు ఎనివే ఆ సబ్జెక్ట్ అడవనివ్వండి సో మెయిన్ ఎంత వరకు కల్ లిబర్టీ తీసుకోవచ్చు అనే దాన్ని తీసుకుంటే ఆ మెయిన్ డామినెంట్ థీమ్ ఏదైతే ఉన్నదో డామినెంట్ రసం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి డ్యామేజ్ చేయకుండా తర్వాత కరుణ రసం ఉంటే ఆ కరుణ రసం ఇప్పుడు వీడు సపోజ్ వీడు ఆది పురుష సినిమా తీసినటువంటి వాడు ఆ హ్యూమన్ ఎలిమెంట్ని బాగా చూపించి ఉంటే కానీ ఆ హ్యూమన్ ఎలిమెంట్ బాగా చూపించి ఆ కరుణ రసం అనేది ఉండి అయ్యో పబ్లిక్ అయ్యో ఇంత అన్యాయం జరిగిందే అని అప్పుడు ఆడియన్స్ వాల్మీకి రామాయణం చదివితే ఎలాగా కంటిలో నీళ్ళు వస్తాయో ఇప్పుడు కూడా మనకు అలా కంటిలో నీళ్ళు వస్తే దెన్ దాన్ని సహృదయిబర్టీ ఇప్పుడు రామ్ మనకు నాకు నచ్చినటువంటి అన్ని సినిమాల కంటే రామాయణం పైన సినిమాలు తీసినటువంటిది ఒకటి సంపూర్ణ రామాయణం అని ఒకటి ఉంది బాపు ఒకటి నేను మా మనవాళ్ళకి కూడా చూపించాను ఆ సంపూర్ణ రామాయణం నేను చూసినటువంటి రామాయణాల్లో బెస్ట్ రామాయణం అండి బెస్ట్ రామాయణం క్లాసిక్ అంటే అక్కడక్కడే చిన్న చిన్నగా కొన్ని ఆయన కూడా కొంచెం ఎక్సర్స్ చేశాడు ఉదాహరణకి సూర్పణకు ఒక డాన్స్ పెట్టాడు సో అది అనవసరము సో అలాంటివి ఏదో ఒకటి రెండు చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి అంతే తప్ప మిగతా అంతా కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంది రామాయణానికి ఇంకా కొంచెం కొంచెం క్రియేటివిటీ ఎక్కడ ఉందంటే రామాయణంలో లేనటువంటిది తులసి రామాయణంలో ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఈ ఇదేంటి నావ రాముడి కాలు సాకి తాకి ఆమె సీత దీనిగా మరి అహల్య రాతిని నాతిగా మార్చాడు అనంటాం కదా అది రామ్ వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు సో అట్లా ఒకటి రెండు చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి కానీ మెయిన్ స్టోరీకి ఎక్కడ కూడా డ్యామేజ్ కాలేదు పోతే ఇక్కడ ఈ ఆది పురుష అనే దానిలో నేను విన్నటువంటి ఇవి నేను చూసినటువంటి ఆ డైలాగులు అట్లాంటి కూడా చాలా 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 బజార్లో మనుషులు మాట్లాడుకునేటువంటి డైలాగులే కానీ ఒక ఉదాత్తమైనటువంటి రాముడు అనేటువంటి క్యారెక్టర్ మాట్లాడుకునేటువంటి డైలాగులు కానే కాదు ఒకప్పుడు సినిమా తీసే రామాయణం లేక భారతం సినిమా తీయాలంటే గొప్ప గొప్ప పండితులను కూర్చోబెట్టి ఆ పుస్తకాలు చదివి ఈ క్యారెక్టర్కు దీనికి సూట్ అయిందా లేదా వాడికి సరైనటువంటి ఆ డైలాగ్ వచ్చిందా లేదా ఎందుకంటే ఒక ఉదాత్తమైనటువంటి వ్యక్తి మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన భాష కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా చిల్లరగా రాముడు కూర్చొని చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతుండడు కదా రాముడు కానీ ఆంజనేయుడు కానీ లక్ష్మణుడు కానీ వీళ్ళందరూ చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా సో దానికి పాత్రకు ఉచితమైనటువంటి భాష ఉంటేనే సరిగా ఉంటుంది పాత్రకు ఉచితమైనటువంటి భాష లేకుండా ఏదో బజార్ భాషను అక్కడ పెట్టి చేస్తే అది సరైనటువంటిది కాదు ఏదో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పెట్టి ఏదో ఎగరడము దొంకడము అది ఇది చేసి చిన్నపిల్లలకి ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే చిన్న పిల్లల్ని మనం వాళ్ళకి చెడుదారి పట్టిస్తున్నట్టే లెక్క ఎందుకంటే వాళ్ళు రామాయణం ఎందుకు చదవాలి ఆ మనిషిలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఒక సంస్కారం పెరగడానికి మంచి సంస్కారం పెరగడానికి మనం రామాయణం చదవాలి ఆ సంస్కారం ఎప్పుడైతే పెరగదో మన రామాయణం చదివే లాభం అండి సార్ మీరు అసలు క్రియేటివ్ లిబర్టీ గురించి చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు అంటే ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు అనేది అయితే రీసెంట్గా సార్ ఈ రిలీజ్ అయిన తర్వాత బ్యాక్ క్లాష్ వచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమాకి రాసిన రైటర్ డైలాగ్స్ రాసిన రైటర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు సార్ హనుమంతుడు అసలు భగవంతుడే కాదు ఆయన భక్తికి మెచ్చి మనమే భగవంతుడిలా పూజిస్తున్నాము అని నాకు తెలిసినంత వరకు సార్ హనుమంతుడు ఇప్పటికీ కూడా బ్రతికే ఉన్నాడు ఆయన చిరంజీవి అండ్ అలాగే ఆయన భగవంతుడు అనే మనం పూజిస్తూ ఉంటాము పిలిస్తే పలికే దైవం హనుమంతుడు అంటాం ఆయనని భగవంతుడు కాదు అని అనటం ఇప్పుడు భక్తి ప్రధానంలో ఉన్న వాళ్ళని శబరిని తీసుకోండి లేదంటే ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ భక్తి పార్వస్యంలో మునిగిపోయిన భక్తులే అద్భుతమైన భక్తులు వాళ్ళని మనం భక్తులు అంటాం కానీ భగవంతుడు అనం కదా సార్ దీనికి మీరేం జవాబు చెప్తారు ఇప్పుడు మొట్టమొదటగా రామాయణం డైలాగ్స్ రాసిన వ్యక్తి అని అన్నారు కదా డైలాగ్స్ కానీ స్క్రిప్ట్ కానీ డైలాగ్స్ కాకుండా స్క్రిప్ట్ రాసినటువంటి వ్యక్తి అతను ఎవరు మనోజ్ 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 మంతశ్వర అని ఆయన గురించి ఎక్కడో చూశాను ఏంటంటే వాళ్ళ తండ్రి మనో ఆయన సమ్ శుక్ల ఆయన పురోహితుడట విన్నారా మనోజ్ మంతశ్వర వాళ్ళ నాన్న పురోహితుడు ఆయన పురోహితుడు ఏదో శివస్తోత్రమో అవి ఇవి చెప్తుంటే ఈయన అలా అని చెప్పని ఈయన పాట పాడేవాడంట సో ఈయన ఒరిజినల్ పేరు మనోజ్ శుక్ల ఈయన ఏదో ప్రభావం వల్ల ఇస్లాం లేక వెళ్ళిపోయాడు పోతే వైనాడు మ
ఈయన ఏదో అలా అని సంతోషం చాలా సంతోషం చాలా గొప్ప పని చేసినట్టుగా ఫీల్ అయిపోయేవాడంట సో అలాంటి వాడు దీనికి డైలాగ్స్ రాయడం అనేటువంటిది అసలు మన రామాయణము భారతము కానీ మన హిందూ స్క్రిప్చర్స్ అంటే ఏమాత్రమూ గౌరవం లేనటువంటి వాడు దీని స్క్రిప్ట్ రాయడం అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇనప్రోప్రియేట్ అండి నెంబర్ వన్ ఇనప్రోప్రియేట్ అది ఎవరో హూ ఎవర్ ఇస్ ది డైరెక్టర్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ దాన్ని చూసుకోవాల్సిండే ఎందుకంటే ఒకప్పుడు సినిమా తీసేటువంటి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఆ విషయాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి పండితులను కూర్చోబెట్టి వన్నీ రాసేవాళ్ళని ఇందాక చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు అది కూడా ఏమీ లేదు తర్వాత ఎలా వచ్చినాయి ఆ డైలాగ్స్ ఎలా వచ్చినాయి దానిలో గాంభీర్యం ఉన్నదా ఆ పాత్ర కదిగిన గాంభీర్యం ఉన్నదా లేదా ఏమీ చూడకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టేశారు పోతే ఆయన చెప్పినది ఏంటి మేము రామాయణంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాశాము ఇది రామాయణం కాదు ఇది రామాయణంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాశాము అతి తెలివి మాట ఇది చాలా అతి తెలివి మాట ఎందుకంటే రామాయణంలో ఉన్న పేర్లే ఇక్కడ కూడా పెట్టారు రా రాముడు రాఘవుడు అన్నారు ఇతనికి సీతకు జానకి అన్నారు లంకేశుడు అన్నారు ఇంకేదో మేఘనాథుడు కావచ్చు శేషు కావచ్చు ఏదన్నా కావచ్చు రామాయణంలో ఉన్నటువంటి అవే మన అందరికీ అందరికీ తెలిసేటువంటిదే పోతే ఇప్పుడు మీరు ఇంకోటి అన్నారు కదా ఏది హనుమంతుడు దేవుడు కాదు అన్నారు కదా అది డిబేటబుల్ ఎందుకంటే రాముడినే దేవుడు కాదు అని అనుకున్నా మనం మనకు నష్టమేం లేదు ఎందుకంటే రాముడు కృష్ణుడు వీళ్ళందరూ కూడా అవతారాలండి రాముడే ఏమంటాడంటే నేను అయ్యా నేను మనిషి అని చెప్పుకుంటాడు అవును చెట్ట చివరిలో దేవతలందరూ దిగి వచ్చి అయ్యా నువ్వు నువ్వు ఫలానా మీ మహా విష్ణువు నువ్వు బ్రాహ్మణాసుని చంపడానికి మనుషు వేషంలో వచ్చావు అది ఇది అంటే నాకు తెలియదమ్మా నాకు అవన్నీ తెలీదు ఆత్మానం మానుషం అనియే రామం దశరథాత్మజం నేను నన్ను నేను నేను మనిషి అనే అనుకుంటున్నాను అంటాడు సో కాబట్టి మనం రాముడు ఒక గొప్ప వ్యక్తి మనం ఈరోజు అందరు గొప్ప వ్యక్తులను మనం ఏ విధంగా అయితే పూజిస్తున్నామో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇవ్వ సినిమా వాళ్ళు కూడా సినిమా టెంపుల్స్ కడుతున్నారు కదండి అక్కడక్కడ కుష్బాంబి కానీ ఇట్లా ఏదో కడు కడుతున్నారు కదా సో అలాంటప్పుడు రాముడిని మనం దేవుడు అనుకుంటే ఏమాత్రం తప్పు లేదు అలాగే ఆంజనేయుని మనం దేవుడు అనుకునేటువంటి సంస్కారం రావాలంటే మనం సరిగ్గా సుందరకాండ చదవాలి అరణ్యకాండ చదవాలి అరణ్యకాండ సుందరకాండ యుద్ధకాండ చదివితే మనలో ఆ సంస్కారం ఏర్పడుతుంది ఆ సంస్కారం ఏర్పడి అరే హనుమంతుడు దేవుడే అనేటువంటి సంస్కారం మనలో ఏర్పడుతుంది అది చదవనటువంటి మూర్ఖుడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు హనుమంతుడు దేవుడు కాదు హనుమంతుడు ఇంకేదో ఏదో సం ట్రైబల్ ఏదో ఏమన్నా అనుకోవచ్చు లేండి ఏమన్నా అనుకోవచ్చు హనుమంతుడిలో ఎంత గొప్ప సంస్కారం ఉందండి కింద కాండలోను తర్వాత సుందరకాండలోను చూడాలి తర్వాత మళ్ళీ యుద్ధకాండలో చూడాలి చూస్తే ఆయన ఎంత గొప్ప పర్సనాలిటీ అదంతా మనకు అర్థమవుతుంది సో అది చదివి చదివినప్పుడు తప్పకుండా ఆంజనేయుడిని మనం హనుమంతుడిని మనం దేవుడిగానే పూజిస్తాము హనుమంతుడిని మనం గొప్ప మనకందరి కూడా ఒక ఆదర్శ పురుషుడిగా పూజిస్తాం వానరుడు అని మనం అద్భుతమైన బ్రహ్మచారి తొమ్మిది వ్యాకరణాలు వచ్చిన బ్రహ్మచారి అనేది మనం చెప్పలేము రామాయణంలో ఎక్కడ లేదనుకోండి ఎదుకో ఏదో ప్రచారంలో అలా వచ్చింది ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా చాలా రామాయణాలు వచ్చాయన్నారు కదా ఆ చాలా రామాయణాలు ఎందుకు వచ్చాయంటే ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు దానిలో కొంచెం క్రియేటివిటీ మన వాళ్ళు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ క్రియేటివిటీని అలౌ చేశారు ముఖ్యమైనటువంటి రసం చెడకుండా దాన్ని ఎంతో కొంచెం అంతో ఎంతో క్రియేటివ్ చేయవయా అన్నారు కానీ మన వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేశారు దానికి తోడు ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే ఇతర మతాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇతర మతాలు ఉంటే ఈనాడు ఉన్నటువంటి ఇతర మతాలు కాదు క్రిస్టియానిటీ ఇస్లాం కాదు ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఇతర మతాలు బౌద్ధులు కావచ్చు జైనులు కావచ్చు వాళ్ళు కూడా కొంచెం మార్చుకున్నారు ఉదాహరణకి భారతం ఉంది అనుకోండి భారతాన్ని ఈయన కంప భారతం అని చెప్పని మనకు దీనిలో ఉంది కదా కర్ణాటక దేశంలో ఉంది కంప కంపన్ అనే కంపడు అనేటువంటి వాడు భారతాన్ని రాశాడు ఆయన ఎవరంటే ఆయన ఒక జైన విద్వాంసుడు జైనుడు కాబట్టి ఆయన భారతాన్ని కొంచెము ఈ ఈ రోజు అయితే ఎట్లాగా డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తారు రామాయణాన్ని ఆ విధంగా భారతాన్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేసి దానిలో అర్జునుడు వీళ్ళందరూ ధర్మరాజు వీళ్ళందరినీ చెడ్డగా చూపించి దుర్యోధనుడు చాలా గొప్పవాడు కర్ణుడు చాలా గొప్పవాడు ఈ విధంగా తీశాడు ఆయన చెప్పాడు అనమాట సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇతర ఆనాడు ఇతర మతాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ విధంగా లిబర్టీ తీసుకొని దీన్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేశారు ఈ విధంగా చేయడం వల్ల అనేకమైనటువంటి రామాయణాలు వచ్చాయి పోతే మనం భా మన ఇండియన్ సంస్కృతి భారతీయ సంస్కృతి ఈ సౌత్ ఏషియన్ దేశాల్లో కూడా చాలా స్ప్రెడ్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి మనకు ఇక్కడ ఇండోనేషియా తర్వాత థాయిలాండు ఇట్లా అన్ని దేశాల్లో కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ రామాయణాలు వచ్చినాయి అవి కూడా చాలా ఉదాత్తమైనటువంటి రామాయణాలు జపాన్ నుండి వచ్చింది జపాన్ లో ఉందేమో తెలియదమ్మా జపాన్ నుండి మనకు యానిమేటెడ్ రామాయణ వచ్చింది సినిమా తీశారు అది జపాన్ వాళ్ళు తీశారు దట్ ఈస్ సపోజ్ అది కూడా చాలా బాగుంది వాళ్ళు కూడా పదేళ్ళు ఆ సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ రైటర్ టెన్ ఇయర్స్ రీసెర్చ్ చేసి అన్ని
రామాయణం గురించి కానీ దాని యొక్క శాంక్టిటీ గురించి కానీ సేక్రెడ్నెస్ గురించి కానీ ఏమాత్రం వీళ్ళకు దానిపైన ఏం గౌరవం లేదు సో ఇది చాలా పొగరుతో తీసినటువంటి మూవీ అందుకనే మీరు అడిగారు కదా సినిమా చూశారా అంటే నేను చూడను అని చెప్పాను దరిద్రం సినిమా ఎవడో చూడకూడదు సార్ అయితే రైటర్ ఏమన్నారంటే మనం చాలా బ్యాక్ లాష్ ముందు డైలాగ్స్ కే వచ్చింది దేవుళ్ళు అలా మాట్లాడతారా హనుమంతుడు అలా మాట్లాడతారా అంత చిల్లరగా మాట్లాడతారా అంటే ఆయన అన్నారనమాట అయితే ఇప్పుడు రామాయణం సంస్కృతంలో ఉందని సంస్కృతంలో రాస్తే మీరు వచ్చి సినిమా చూస్తారు అది చాలా పనికి మాలిన మాట అండి అసందర్భమైన అతి తెలివి మాట అన్నాను చూడండి అతి తెలివి ఎందుకంటే సంస్కృతంలోనే భాష భావము ఉదాత్తంగా ఉండాలంటే భాష సంస్కృతంలో ఉండాల్సిన పనులే తెలుగులో మాట్లాడినా ఉదాత్తమైనటువంటి భాష ఉంటుంది మామూలు గ్రామ్య మామూలు పల్లెలు సంస్కృతం లేనటువంటి తెలుగు మాట్లాడినా కూడా ఆ భావము చాలా ఉదాత్తమైనటువంటి భాష రావచ్చు అలాగే తన తమిళ్ కావచ్చు కన్నడం కావచ్చు ఏ భాషలోనైనా కూడా మనం ఆ క్యారెక్టర్కి తగినట్టుగా ఆ పాత్రకు తగినట్టుగా భావం సరిగా ఉండాలి అంతేగాని ఏదో మరి చిల్లర చిల్లరగా దాని గురించి ఏదో కొంచెం ఇవి కూడా చూశాను కొన్ని క్లిప్స్ కూడా చూశాను చాలా అధ్వానమైనటువంటి భాష ఉన్నది సో అతను యాక్చువల్లీ ఆ భాష రాసినటువంటి వాడు అది రాయడానికి అన్ఫిట్ అండి అతను వేరే మతానికి వెళ్ళిపోయాడు వేరే మతానికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన ఏదో ఇస్లాం గురించి సినిమా తీసుకొని ఇస్లాం గురించి ఒక మంచి రాయని ఇస్లాం గురించి ఇదే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పెట్టి లిబర్టీ తీసుకొని రాయనివ్వండి అతను నిజంగా అతనికి నిజంగా ధైర్యం ఉంటే ఇప్పుడు రామాయణం గురించి రాయ ఎందుకు రాస్తాడు అవి ఏదో పాపం మనం ఎట్లా తీసినా ఈ హిందువులు వీళ్ళు మేరోళ్ళలాగా చూస్తారులే ఒక పెద్ద హీరో ఉన్నాడు కదా ఇంకొక పెద్ద ఎనదర్ హీరో ఉన్నాడు కదా అనేటువంటి పొగర్ తప్ప ఇంకోటి లేదు ఇందులో సో కాబట్టి అది అతను అతను ఏమందాం ఓం రవుతో అతను ఎవరు అతనికి బుద్ధి లేదనే చెప్పాలి ఎందుకంటే అతను హిందూ అనుకుంటా నాకు తెలీదు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పెద్ద హీరోలను పెడుతున్నాం కదా పెద్ద డబ్బును ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాం అనేటువంటి పొగర్ తప్ప అసలు దానిలో ఏమున్నది రామాయణం చదివారా కనీసం వీళ్ళు రామాయణం ఎందుకు చదవకూడదండి ఇప్పుడు అన్ని భాషల్లో ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది కదండి వాల్మీకి రామాయణం తీసుకొని దా ఉన్నది ఉన్నట్టు మనం తీస్తే చాలా గొప్పగా ఉంటుందండి అది అది అన్ఫార్చునేట్లీ ఎవడు తీయలేదు ఎవడని తీస్తే కానీ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాల్మీకి రామాయణంలో వాల్మీకి ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా రాస్తాడు అతను చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అది అది మనం చూడాలి ఉదాహరణకు హనుమంతుడు తర్వాత హనుమంతుడు రామలక్ష్మణులు ఈ సుగ్రీవుడిని కలుస్తారు కదా ఆ సీన్లో చూస్తే సుగ్రీవుడు ఉండలేదు ఆయన ఏం చేస్తాడు రాముణ్ణి తన ఈక్వల్గా భావించుకుంటాడు ఒక పెద్ద చెట్టు కొమ్మ తుంచి వేస్తాడు వేసి తాను కూర్చుంటాడు రాముడిని కూర్చోమంటాడు అంటే హీ ఆఫర్స్ ఏ సీట్ వాళ్ళకు ఆయనకు ఉన్నటువంటి సీట్ అదే అప్పుడు ఆసన కుర్చీలు లేవు కదా అది అప్పుడు లక్ష్మణుడికి సీట్ ఆఫర్ చేయడు ఆంజనేయుడు ఇంకో కొమ్మ తీసి లక్ష్మణుడికి వేస్తాడు ఇట్లా చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ కూడా వాల్మీకి రాస్తాడు అలాగే గుహుడితో కలిసినప్పుడు గుహుడు వచ్చి రాముడిని కౌగిలించుకుంటాడు నేరుగా వచ్చి రాముడిని కౌగిలించుకుంటాడు అది వాట్ డస్ ఇట్ షో రాముడికి అతనేంటి అప్పుడే అయోధ్య నుంచి బయలుదేరి వచ్చాడు జనావాసం అంటే ఇక్కడ ప్రజలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం లేక ఎక్కడ పోకూడదు జనావాసం అంటే ఒక ఒక హ్యాబిటేషన్ లేక పోకూడదు అడవిలోనే ఉండాలి అని కదా ఆయన నియమం కాబట్టి వీళ్ళ ఊరికి కూడా పోడు ఆ శృంగిబేరపురం అనేటువంటి ఊరికి కూడా పోకుండా అడవిలో చెట్టు కింద ఉంటాడు చెట్టు కింద ఉంటే అది వాడికి తెలిసి ఎవరికి గుహనికి తెలిసి ఆయనే పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఇతను హక్ చేసుకుంటాడు గుహుడు వచ్చి అన్న కౌగిలించుకున్నాడు అంటే దానిపైన కొంచెం చర్చ కూడా ఉన్నది గుహుడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈజ్ ఏ ట్రైబల్ కదా ఆయన వచ్చి రాముడిని రాముడిని కౌగిలించుకోవచ్చా అని చెప్పని ఒక క్వశ్చన్ లేవు తీశారు లేవు తీసి లేదు ఇట్ ఈస్ వెరీ అప్రోప్రియేట్ గుహుడు అనేటువంటి వాడు రాముడికి మిత్రుడే రాముడు అందరితో కూడా అంత సహృదయంగా ఉండేటువంటి వాడు పెద్దవాళ్లతోనూ చిన్నవాళ్లతో అందరు అందరితో కూడా చాలా స్నేహపూర్వకంగా ఉండేవాడు ముఖ్యంగా గుహుడు అనేటువంటి వాడు కూడా అతనికి రాముడికి మిత్రుడే అని చెప్పని చెప్పి అంతేకాకుండా వీడు ట్రైబల్ చీఫ్ కూడా వాడు ట్రైబల్ చీఫ్ గా ఆ రోజుల్లో యజ్ఞం చేసే అధికారం కూడా ఉండేదట సో ఇవన్నీ కూడా అక్కడ చెప్పి ఎస్ వాట్ ఈ డిడ్ ఈస్ రైట్ అని చెప్పని అన్నారు తర్వాత ఈ డిస్కషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే వెళ్ళేటప్పుడు తర్వాత చివరిలో రాముడు పోయి ఈయన్ గుహుణ్ణి కౌగిలించుకుంటాడు సో అట్లా బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రతి ఒక్క చోట కూడా ఇదో నాకు సడన్ గా ఏదో రెండు గుర్తొచ్చిన రెండు చెప్పాను చాలా సందర్భాల్లో వాల్మీకి లైక్ ఎ స్క్రిప్ట్ రైటర్ అండి వాల్మీకి రామాయణం అని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ రోజు ఎవడైనా సినిమా తీస్తే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అది అన్ఫార్చునేట్లీ ఎవడు తీయలేదు ఎస్ సార్ అయితే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం కూడా మనకి అసలు ఇతిహాసాల్లో చెప్పినవి మనం మళ్ళీ మళ్ళీ వాటిని చదవాలన్నా ప్రతిసారి సినిమా తీసి సినిమా మాధ్యమాన్ని యూజ
రావణాసురుడు అనేటువంటి వాడు గొప్ప స్కాలర్ దానిలో డౌట్ ఏం లేదు గొప్ప స్కాలరు మంచి పండితుడు అతి గర్వం ఉన్నటువంటి వాడు బట్ రావణ బ్రహ్మ అనేటువంటిది అది రామాయణంలో ఎక్కడ లేదు పోతే కొంతమంది ఇంకేమనుకుంటారు గొప్ప శివభక్తుడు అది ఇది అని కూడా అనుకుంటారు గొప్ప శివభక్తుడు కూడా ఎక్కడ లేదండి ఎందుకంటే రావణాసురుడికి వరాలు ఇచ్చిందంతా కూడా బ్రహ్మదేవుడే మన మొత్తం రామాయణం నేను మళ్ళీ కూడా క్షుణ్ణంగా చదివాను ఇదే క్వశ్చన్ ఎవరో వేస్తే రావణాసురుడు శైవుడు కదా చాలా మంది మనసులో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళ మనసులో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇది శైవులకి వైష్ణవులకి మధ్య తగ్గదా అనేటువంటి ఒక రాంగ్ ఇంప్రెషన్ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళలో చాలా మందిలో ఉంటుందండి రామాయణం అంటే రాముడు వైష్ణవుడు ఆయన శైవుడు అన్నట్టుగా అది కానే కాదండి కానే కాదు అది ఎందుకంటే ఆయన రామాయణం మొత్తం చదవండి ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి వరాలన్నీ కూడా బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చింటాడు బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చింటాడు కానీ తర్వాత వేరే కాదు తర్వాత ఆయన శివుడు అనేటువంటి మాట ఎక్కడ వస్తుందంటే శివుడు శివభక్తుడు అనేటువంటి మాట ఎక్కడ వస్తుందంటే తర్వాత ఉత్తర రామాయణంలో ఎక్కడో కొంచెం స్మాల్ ఎపిసోడ్ ఉన్నది మిగతా రామాయణాల్లో కొంచెం ఉన్నది ఏమిటి ఆయన రామ రావణాసురుడు ఒకప్పుడు ఆ కైలాస పర్వతం మీదుగా ఆయన ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ పుష్పక విమానంలో పోతున్నట్టు ఆ పుష్పక విమానం అక్కడ కైలాస దీనికి పోయినప్పుడు అది ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చింది పోలేకపోయింది అప్పుడు ఏమిటి ఇది అంటే ఇక్కడ శివపార్వతులు ఉన్నారు అని చెప్పినట్టు వీళ్ళెవరు నన్ను అడిగించడానికి అంతవరకు అతను శివపార్వతులు గురించి ఆయన పెద్దగా ఏమి లేదు సో అప్పుడు రావణాసురుడు ఆ కొండను ఎత్తడానికి పోయినట్టు ఆ కొండను ఎత్తడానికి పోయినప్పుడు అప్పుడు ఆయన శివుడు ఒక బొటన వేలుతో దాన్ని తొక్కితే దాని కింద ఈయన ఇరుక్కుపోతాడు అప్పుడు శివతాండవ స్తోత్రము అవి చేస్తాడు అది కథ అంతే కానీ రావణాసురుడు గొప్ప శివభక్తుడు ఏం కాదు ఇన్సిడెంటలీ హీ బికమ్స్ ఎ శివభక్త ఇన్ఫాక్ట్ రాముడిని చాలా చోట్ల రుద్రుడితో పోల్చారు రాముడు ఎప్పుడెప్పుడైతే జనస్థానంలో పద్నాలుగు వేల మందితో ఒకడే కూడా యుద్ధం చేస్తాడు తర్వాత మిగతా కొన్ని చోట్ల సందర్భాల్లో యుద్ధం యుద్ధం చేసినప్పుడు రాముడిని రుద్రుడితో పోల్చారు అనమాట సో కాబట్టి అది అది శైవులు వైష్ణవులు అనే వర్షన్ లేదు రావణాసురుడు కూడా శివభక్తుడు అంటే ఇన్సిడెంటలీ అది ఎందుకంటే చెప్పాను కదా కథ దాని ప్రకారం శివుణ్ణి స్తోత్రం చేశాడు అంతే కానీ మనకు ఏదో సినిమాలో మనకు రావణ మన ఎస్ వి రంగారావు గారు చేస్తున్నట్టు అవన్నీ చూపించడం వల్ల ఓహో రా శివభక్తుడేమో అనేటువంటి భావన అట్లా వచ్చింది అంతే కానీ అది అది కాదండి రామాయణంలో మాత్రం లేదు అది వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు సార్ పుష్పక విమానం అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను సార్ ఇది మనకి యాక్చువల్లీ స్టెప్స్ అని ఎవరైతే ఉన్నారో రావణాసురుడి స్టెప్ బ్రదర్ ఆయన నుండి ఈయన బంగారపు రాజ్యము అండ్ లంక అలాగే పుష్పక విమానం లాగేసుకున్నాడు అని అంటారు కదండి కుబేరుడి నుండి అయితే ఇందులో ఏమో పక్షులు బ్యాట్ ఇవన్నీ చూపించారు అలాగే డబల్ డక్కర్ బస్సు లాగా ఐదు తలకాయలు ఇక్కడ ఐదు తలకాయలు పైన పెట్టడి చూపించారు వీటన్నిటి ప్రభావం ఇప్పుడు మన ఏ జన్ ఈ జనరేషన్లో చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద పడుతుందా సార్ అంటే తెలివి ఉన్న పేరెంట్స్ ఎవరు ఈ సినిమా చూడకూడదండి సినిమా అందు పిల్లల్ని తీసుకొని పోనక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు నిజంగా ఆ జపాన్ వాళ్ళు తీసినటువంటి రామాయణం ఉంది చూడండి కార్టూన్ రామాయణం ఉంది చూడండి అది చూసినా చాలు లేకుంటే మన అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది కాబట్టి అది ఏ ఎవరైనా చూడొచ్చు లేకుంటే తెలుగులో చూడాలనుకుంటే సంపూర్ణ రామాయణం చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఇన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా అది దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అది అనవసరం అండి పోతే విమానం అనే దానికి మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా నేను సినిమా చూడలేదు మీరు ఇప్పుడు అంటున్నారు కాబట్టి ఏదో డబుల్ డెక్కర్ బస్సు లాగా ఉంది అన్నారు కదా రావణాసురుడి తలకాయ విధంగా ఉండడం అనేది మనం చెప్పలేము లేండి రావణాసురుడి తలలు ఉన్నటువంటిది సింబాలిజం అండి రావణాసురుడికి నిజంగా తలకాయలు ఉన్నాయి పది తలకాయలకి ఒకేసారి జలుబు చేస్తుంది ఇట్లా మన ఇది చూపిస్తారు కదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అలా కాదు పది తలలు ఉంటే పది ఇంద్రియములు అంటే ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు పంచేంద్రియాలు మనస్సు ఇవన్నీ కలిస్తే రావణాసురుడు అనమాట అంటే అంత ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియ సుఖాలు ఇంద్రియ భోగాలనే కోరుకునేటువంటి వాడు అందువల్ల ఆయన్ని దశ దశగ్రీవుడు అన్నారు అంటే అంత ఎప్పుడు చూసినా సెన్షువల్ ప్రెషర్స్ కోరుకునేటువంటి వాడు అంతేగాని నిజంగా పది తలకాయలు ఉన్నాయి అనేటువంటిది అది ఊరికే మనం ఫిగరేటివ్ గా అట్లా అనుకుంటాం ఇప్పుడు దేవుడికి నాలుగు చేతులు ఉన్నాయి అంటే ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములు నాలుగుటిని సింబలైజ్ చేసేది అట్లనే అమ్మవారికి ఇంకేదో డిఫరెంట్ గా పిక్చరైజేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అమ్మవారు అనే భావన వేరే రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ భావనకు తగినట్టుగా ఆమెకు చేతులు ఉంటాయి సో ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో రావణాసురుడికి కమింగ్ బ్యాక్ టు రావణాసుర ఆర్ విమాన విమానం ఉంటే ఒక అర్థం ఉందండి డబుల్ డెక్కర్ బిల్డింగ్ ఉంటాయి చూడండి మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ ఉంటాయి కదా దానికి విమానం అనేటువంటి అర్థం ఉంది విమానం అనే పదానికి మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ అనేటువంటి అర్థం ఉన్నది సో రామాయణంలో నేను ఫస్ట్
దానికి విమానం అని ఉంది సో బహుశా పుష్పక విమానానికి కూడా దాని ఏమన్నా డబుల్ డెక్కర్ లాగా ఉండిందేమో మనకు తెలియదు దాన్ని మళ్ళీ కొంత కొన్ని పక్షులు అవి ఇవి లాగడము ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి రావణాసుడి పుష్పక విమానాన్ని సమ్ సమ్ యానిమల్స్ నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు కానీ ఇట్లా యానిమల్స్ లాగడము ఇవన్నీ ఉంది ఓకే బహుశా దాన్ని ఇన్స్పైర్ దాన్ని ఐడియా అక్కడి నుంచి తీసుకున్నారేమో తెలియదు కశ్మీర్ ఫైల్స్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా నెగిటివిటీ వచ్చింది రిస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చాయి ఆబ్లిగేషన్స్ వచ్చాయి ఇలా ఎన్నో వచ్చాయి కదా సార్ మరి ఇప్పుడు వాటితో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ఆది పురుష్ అనే సినిమాకి అంత నెగిటివిటీ రావట్లేదా అంటే మన హిందువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అబ్జెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అది వాళ్ళ వాళ్ళ దీనిపైన ఆధారపడుతుందండి మనం అబ్జెక్ట్ అంటే కొంచెం ఓపిక ఉన్నవాడు దాన్ని స్టడీ చేసి దానిపైన ఒక కేసు కూడా వేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదే సేమ్ ఇస్లాం గురించో ఇంకా ఎవరికొన్న గురించి రాస్తే మనోభావాలు దెబ్బతిన్నది అని గొప్ప గొప్పగా గొడవ చేస్తారు కదా అవును కోర్టుకు కూడా పోయి పోవచ్చు సో కాబట్టి నిజంగా ఓపిక ఉన్నవాడు ఎవడన్నా దాన్ని స్టడీ చేసి దాని పైన కోర్టుకు కూడా పోయే అవకాశం ఉంటుంది కానీ మన నేను క్లియర్ గా వీళ్ళందరూ ఏదో ప్రజలందరూ దాన్ని బాయికాట్ చేయాలని అవన్నీ నేను చెప్పలేను కానీ తెలివి ఉన్నవాడే ఎవడు దాన్ని చూడ్డు అని మాత్రం చెప్తా నేపాల్ దాన్ని బ్యాన్ చేశారని చూశాను నార్త్ ఇండియాలో కూడా గొప్పగా దాన్ని ఆదరించినట్లేదు సినిమాను ఆదరించినట్లేదు పోతే మన వాళ్ళు ఏదో చూస్తున్నట్టు ఉంది ఎందుకంటే హీరో వర్షిప్ కదా దానిలో ప్రభాస్ ఉన్నాడు ప్రభాస్ ఏమి చేసినా అది చెల్లుతుంది అనేటువంటి ధోరణిలో ఉండిండొచ్చు కొంతమంది చెప్పలేమండి సార్ అయితే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మీరు ఇందాక చెప్పింది కూడా చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించింది సార్ మీరు ఏదైతే నవరసాల గురించి కానివ్వండి క్రియేటివ్ లిబర్టీ గురించి కానివ్వండి ఎవరైతే డిబేట్ చేసి గ్రంథాలు రాశారో ఏది కరెక్ట్ ఎలా తీసుకోవాలని అది కాశ్మీరీ పండితులు రాశారు అని అన్నారు సో ఒకసారి అసలు అంటే అప్పట్లో అసలు ఎలా ఉండేది అనేది ఒకసారి కాశ్మీర్ పండితులు అంటే మనకు అలంకార శాస్త్ర గ్రంథాలు ఉన్నాయి కదండి అలంకార శాస్త్ర గ్రంథాలు ఉంటే మనకు ఓ భరత్ నాట్య శాస్త్రము అనేటువంటిది వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ దానికంటే ముందు ఉన్నదేమో నాకు సరిగా గుర్తులేదు మనకు ఉన్నటువంటి ఓల్డెస్ట్ వచ్చి భరత్ నాట్య శాస్త్రం ఎప్పుడో క్రీస్తు పూర్వం ఉంది అది దా అది బహుశా గ్రీక్స్ మనకు ఇంటరాక్షన్ ఉన్న టైం అనమాట మనకు ఒకప్పుడు గ్రీక్స్తో కూడా ఇంటరాక్షన్ ఉండేది యవనిక అని పేరు ఉంది యవనిక అంటే తెర యవనులు అంటే ఎవరు గ్రీక్స్ గ్రీక్స్ యవనిక అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు గ్రీక్ నాటకాల్లో బహుశా కట్ట నుండి ఉంటుంది మన వాళ్ళకు బహుశా వాళ్ళ నుంచి ఐడియా బారో చేసుకొని ఆ కట్టన్ అనేటువంటిది పెట్టిండొచ్చు సో కాబట్టి మనకు నువ్వు గ్రీక్స్ కి అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నది దానిలో డౌట్ ఏం లేదు పోతే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎయిటీన్ సెంచురీ వరకు ఎయిటీన్ సెంచురీ వరకు కూడా మనకు అలంకార శాస్త్ర గ్రంథాలు అంటూ వచ్చాయి దానిలో చాలా మంది ఆ అలంకార శాస్త్ర గ్రంథాలు రాసినటువంటి వాళ్ళలో చాలా మంది కాశ్మీర్ వాళ్ళు అది మా అది నేను చెప్పడంలో ఉద్దేశం అదండి కాశ్మీర్ పండితులు అంటే అలంకార శాస్త్రం అంటే మనకు ఆ కాలంలో భరత ఖండం ఉంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఒకరిని దాటి వరకు ఉండేది కదండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దాటి ఉండేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాశ్మీర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో టోటల్ బుద్ధిజం ఉండేది మొట్టమొదటిలో హిందూయిజం ఉండేది దాని తర్వాత టోటల్ బుద్ధిజం ఆల్మోస్ట్ టోటల్ బుద్ధిజం అయిపోయింది తర్వాత పాకిస్తాన్ మనకు తెలిసిందే పాకిస్తాన్ అంతా కూడా టోటలీ హిందూ అండ్ పార్టీ బుద్ధిజం ఇట్లంతా ఉండేది సో అక్కడంతా కూడా పండితులు ఉండేవాళ్ళు కదా వేదఘోష అవన్నీ వినిపించినటువంటి ప్లేసెస్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళందరూ మన జెనెటిక్ పూలుకు సంబంధించినటువంటి వాళ్లే ఎవరు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు కావచ్చు లేకుంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్ళు కావచ్చు ఇప్పుడు ఏదో మతం మారి వాళ్ళు ఏదో పెద్ద గొప్ప వేరే అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళందరూ హిందూ ఒకప్పుడు హిందూ దీనికి సంబంధించినటువంటి వాళ్లే సో అక్కడ ఆ కవులు అందరూ కూడా అక్కడ ఇన్సిడెంటల్ కావచ్చు అది కాశ్మీర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధ్వన్యాలోకము అని ఒక బుక్ ఉన్నది ధ్వన్యాలోకం చాలా గొప్ప పుస్తకం అది ఆనందవర్ధనుడు అని ఒక ఆయన రాశాడు దానికి అభినవ గుప్త అని చెప్పిన ఆయన కూడా కాశ్మీర్ అతను శైవ శైవాద్వైతం అంటారు శివాద్వైతము లేక శైవాద్వైతం అంటారు అది దాన్ని వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపోనెంట్స్ అనమాట సో అదే విధంగా రుయ మమ్మటుడు అని ఒక ఆయన కావ్య ప్రకాశ అని రాసినాడు ఇంకా కొద్దిమంది కావ్యాలంకార అని ఇంకొక అతను రాశాడు క్షేమేంద్రుడు అని చెప్పని టెన్త్ సెంచురీలో చాలా గొప్ప పోయిట్ ఉండేవాడు ఆయన సో ఇట్లా చాలా మంది కాశ్మీర్ లో పది పదకొండు పన్నెండు పన్నెండు పదకొండు పది టెన్త్ సెంచురీ వరకు చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే కొద్ది ఇస్లామిక్ ఇన్వేషన్స్ అవి ఇవి అన్ని వచ్చినాయో కొంచెం అక్కడ తగ్గింది మన బట్ ది సేమ్ టైం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా ప్రాంతాల్లో మిగతా ప్రాంతాల్లో అలంకార శాస్త్రాలు వస్తూనే ఉన్నాయి లాస్ట్ గ్రేట్ బుక్ వాజ్ వన్ బుక్ కాల్డ్ రసగంగాధర్మం అని రసగంగాధర్మం అని చెప్పని ఆయన ఈస్ట్ గోదావరి ఆయన ఆయన రాసింది
ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి నాకు ఒక చిన్న సందేహం అనొచ్చో ప్రశ్న అనాలో తెలీదు అయితే సంకోచంగానే అడుగుతున్నాను క్షమించాలి తప్పైతే వ్యూస్ అందరూ కూడా ఒకప్పుడు పండిత ప్రదేశాలుగా ఉన్నవి కూడా ఇన్వేషన్స్ వల్ల మారిపోయి మనకి హక్కు లేని ప్రదేశాలుగా ఎన్నో మారిపోయాయి మనకి ఇప్పుడున్న మన దీనికి అసలు మన సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యతని ఎలా మనం నిర్వర్తించాలి సార్ అంటే చాలా పెద్ద ప్రశ్న అండి సార్ ఎందుకంటే మనం ఒక్కరే చేసేటువంటిది కాదు మనం ఉంటే మనం ఏదో సడన్గా ఆమ్ చేర్లు మనం అది ఇది చెప్పచ్చు కానీ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మన ముఖ్యమైన ప్రశ్న అడిగారు మీరు మన హిందూ ధర్మం తీసుకోండి హిందూ ధర్మమే కాదు ఇండి ఇండియన్ రిలీజన్స్ అనుకోండి లేకుంటే ఇండిక్ రిలీజన్స్ అనుకోండి ఇండిక్ రిలీజన్స్ అంటే హిందూయిజము బుద్ధిజము జైనిజం సిక్కిజం నాలుగుటిని తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఒట్టి హిందూయిజమే కాకుండా ఈ నాలుగుటికి ఏంటంటే ఈ నాలుగు కూడా ఫిలాసఫీ పైన ఆధారపడినటువంటివి వీళ్ళు కంప్లీట్గా వీళ్ళు హిందూయిజం అంటే ఉపనిషత్తులు ఎంత ఫిలాసఫీ అనేది బుద్ధిజం అంటే బుద్ధిస్ట్ గ్రంథాలు చాలా ఉన్నాయి జైన్ ఫిలాసఫీ చాలా ఉంది సిక్కిజం అంటే సిక్కిజం అనేటువంటిది మనకు చాలా మన వేదాంతానికి చాలా చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఫిలాసఫీ పైన ఆధారపడినటువంటి రిలీజన్స్ ఈ మిగతా మనకి ఇప్పుడైతే కొత్త రిలీజన్స్ మనకు బల బల బలంగా వచ్చి ప్రపంచాన్ని డామినేట్ చేయాలి అనేటువంటి మతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది విశ్వాసం పైన బేస్ అయినటువంటి రిలీజన్స్ వాళ్ళకి ఏదో పుస్తకం ఉన్నది మా ఇదిగో మాకు దేవుడు ఈ బుక్ ఇచ్చాడు దేవుడు మాకు చెప్పాడు దేశ ప్రపంచాన్ని అంతటినీ నువ్వు కాంకర్ చేయి ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కన్వర్ట్ చేయి అని చెప్పాడు అని చెప్పని వాళ్ళ వాళ్ళ మతం అనమాట అది కేవలం విశ్వాసం పైన ఆధారపడింది సో కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఈ ప్రీస్ట్ ప్రీస్ట్లీ క్లాస్ ఏదైతే ఉన్నదో అంటే క్రిస్టియానిటీలో చర్చ్ కావచ్చు వీళ్ళలో అయితే మౌలవీస్ అంటాం కదా మౌల మౌలవీస్ కావచ్చు వాళ్ళకు భయంకరమైన చాలా పవర్ ఉన్నది వాళ్ళకి సమాజంలో చాలా పవర్ ఉన్నది ఇప్పుడు మౌలవీసు వీళ్ళు వీళ్ళు కాలు ఇచ్చినారంటే సార్ తన్సే చూడ అంటే మన మన తలకాయలు తీసేసేయచ్చు ఎవడ వచ్చి సో ఆ విధంగా వాళ్ళకు భయంకరమైనటువంటి ఒక మాస్ పవర్ ఉన్నది మన దగ్గర అట్లాంటి స్ట్రక్చర్ లేదు మన వాళ్ళు మన స్వామీజీస్ ఉన్నారు కానీ వీళ్ళకి అట్లాంటి స్ట్రక్చర్ అట్లాంటి ఐడియానే లేదు వీళ్ళకి అంటే ఉండాలని నేను అనడంలే వీళ్ళ వీళ్ళు ఏంటి మనం ఎంతసేపు చూసినా మన ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయాలి మన శాస్త్రాన్ని ప్రచారం చేయాలి మన ఉపనిషత్తులను రక్షించాలి దీన్ని గురించి పాఠం చెప్పాలి వీడు ఎంతసేపు చూసినా పాఠం చెప్పేదానిలో ఉంటాడు ఆయన శృంగేరి స్వామి చూస్తే రోజు రెండు గంటలు పాఠం చెప్తాడు ఆయన చాలామంది స్వామీజీస్ మనం చూస్తే కానీ వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు రోజు రెండు గంటలు పాఠం చెప్తారు మళ్ళీ మామూలు పాఠం చెప్పేది ఎవరికి ఎవరైతే ఫిలాసఫీ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదో వాళ్ళకి ఎవరు ఫిలాసఫీ ఆ ఫిలాసఫీలో ట్రైన్ చేయాలి అనుకున్నటువంటి పనితో కొంతమంది పాఠం చెప్తుంటారు మామూలు మనుషుల కోసం అందరి కోసం ఏం చేస్తాడు ఏదో సాయంత్రం అయితే ఏదో పూజ అది ఇది చేస్తాడు చాలామంది పోయి వాచ్ చేస్తారు అబ్బో శృంగేరి స్వామి ఇలా పూజ చేస్తాడు మనం కూడా ఇలా పూజ చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని మనలో మంచి భావన కలిగించడం కోసం ఆయన ఆ పూజ చేస్తుంటాడు అంతేగాని శ్రీ స్వామి డబ్బా ఇట్లా పూజ చేస్తున్నాడు అని చెప్పని మనం అనుకుంటే అది తప్పు స్వాములు కూడా పూజ చేస్తుంటారు ఎందుకు చేస్తుంటారంటే మనకు గుడ్ హ్యాబిట్స్ నేర్పడానికి సార్ వాళ్ళు చేసే పని ముఖ్యంగా టీచింగ్ టీచింగ్ ఆఫ్ వేదాంత అంతేగాని మాస్ మొబిలైజేషన్ అనేది మన దగ్గర లేదు పోతే వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఒక స్టెప్ ముందుకొచ్చి అరే మనం అందరం కూడా ఒకటి ఈ ధర్మాన్ని రక్షించాలి ఇది గొప్ప ధర్మము అనే మాట ఒక మాట అంటే బాగుంటుంది వాళ్ళు ఎవరు ఆ మాట అనడం లేదు ఇది చాలా గొప్ప ధర్మం ఇది దీన్ని రక్షించాలి అందరు కూడా రక్షించాలి అందరు పలాన పుస్తకాలు చదవండి పలాన అసలు ఉపనిషత్తుల్లో ఏదైతే ఉన్నదో అది చాలా గొప్ప విషయము దాన్ని మనం అనుస దాన్ని మనం అనుసరిద్దాం అనేటువంటిది వాళ్ళు ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చి చెప్తే బాగుంటుందండి తర్వాత ఇంటలెక్చువల్స్ కూడా మనది ఇంకోటి ఏంటంటే స్వాములు ఒక్కరే కాదు ఇంటలెక్చువల్స్ ఉన్నారనుకోండి వీళ్ళందరూ ఎట్లా తయారయ్యారు వీళ్ళందరూ టోటలీ బ్రెయిన్ వాష్డ్ అయిపోయింది బ్రెయిన్ వాష్ రిపబ్లిక్ అనేది పుస్తకం కూడా వచ్చింది మనకి సో ఆ బ్రెయిన్ వాష్ ఏ విధంగా అయినారు మనకు అంతా ఈ కమ్యూనిస్ట్ భావజాలము తర్వాత ఈ వెస్ట్రన్ మార్క్సిస్ట్ భావజాలము ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి కదా సో దాంతో టమ్ టోటలీ బ్రెయిన్ వాష్ అయిపోయి వాడు ఎవడో చెప్పిందే నిజం అనుకుంటున్నాము సో ఆ విధంగా ఈ మనము మన పుస్తకాలు చదవడం లేదు ఈ ఈవెన్ టుడే ఇప్పుడు మన పుస్తకాలు ఎవరు చదువుతున్నారంటే ఇక్కడి నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఒరే మనం మన సంస్కృతికి దూరంగా ఉన్నామే అనేటువంటి భావన వాడిలో చిన్నపిల్లల్లో వస్తుందండి చిన్నపిల్లలు అంటే ఇప్పుడు థర్టీ ఫార్టీస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో చాలామందిలో వస్తుంది సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు మన పుస్తకాలు ఇప్పుడు సీరియస్ చదువుతున్నారు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉండి సంస్కృతం నేర్చుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకెక్కడో లండన్లో ఉండి సంస్కృతం నేర్చుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి స
రైట్ సో ఎలాగో మీరు అన్నారు కాబట్టి సార్ కెన్ ఆస్తస్ ఏదైనా ఒక అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మన సనాతన ధర్మ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకున్న ఉపనిషత్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకున్న ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన ఒక మూడు పుస్తకాలు చెప్పగలుగుతారా చదవడం అంటే మనం కూర్చొని చదవడం కాదండి ఎంత తెలివైన వాళ్ళైనా చదవమని చెప్పారండి మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒక గురువు నుంచి విను అని చెప్పారు ముఖ్యంగా వినాల్సింది ఏంటంటే భగవద్గీత దానిపైన ఉన్నటువంటి కామెంట్రీస్ అది ఎవరి నుంచి వినాలంటే అది సంస్కృతం బాగా కొంచెం తెలుసుకున్నటువంటి గురువు కొంచెం కాదు బాగా సున్నంగా తెలిసి ఉండాలి తర్వాత దానిలో ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యలు అది ఎట్లాంటి దానిలో ఏ ఒక సెక్టేరియన్ వ్యాఖ్య ఇచ్చారా సెక్టేరియన్ కాకుండా ఉపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి స్పిరిట్ను అందించారా అనేటువంటిది కావాలి ఉపనిషత్తుల్లో ఒక సర్వాత్మ భావం అనేటువంటిది ఉంటుంది దానిలో ఒక సెక్టేరియన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉండదు సెక్టేరియన్ అంటే విష్ణువే గ్రేటు శివుడే గ్రేటు విష్ణువుని పూజించే విష్ణు ఒకడే నీకు మోక్షం ఇస్తాడు లేకుంటే శివుడు ఒకడే నీకు మోక్షం ఇస్తాడు లేక గణేశుడు ఒకడే మోక్షం ఇస్తాడు లేక అమ్మవారు ఒకటే మోక్షం ఇస్తుంది సెక్టేరియన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉండదు ఉపనిషత్తుల్లో కేవలం సుప్రీం రియాలిటీ ఒకటే ఆ రియాలిటీ అన్ని రకాలుగా కనిపిస్తున్నది అని సో అట్లాంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చినటువంటిది కేవలం శంకరాచార్యులు అద్వైత భాష్యం అంటారు సో మనం సొంతంగా బుక్ చదివితే మనకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలా రాసి ఉంటారంటే ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఇంటలెక్చువల్ ట్రెడిషన్స్ అన్నింటినీ కూడా మనసులో పెట్టుకొని ఓహో మీమాంసకుడు ఇలా అంటున్నాడు ఇంకోటి తార్కికుడు ఇలా అంటున్నాడు బౌద్ధుడు ఇలా అంటున్నాడు అని చెప్పని వాళ్ళ మాటలకి వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వీళ్ళు కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా అని చెప్తూ వాళ్ళు రాసి ఉంటారనమాట సో ఇవన్నీ మనకు తెలిస్తే తప్ప ఇంటలెక్చువల్ క్లైమేట్ మనకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు వరకు భగవద్గీత శంకరాచార్యుల భాష్యం తీసుకొని చదివితే ఏదో టాంజెన్షియల్గా పోతాడండి అని అంటారు గొప్ప గొప్ప మేధావులు కూడా ఏదో టాంజెన్షియల్గా రాస్తాడండి అని అంటారు అది ఎందుకు అనా మనకు అలా అనిపిస్తుందంటే యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ హోల్ ఇంటలెక్చువల్ క్లైమేట్ దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి గురువు దగ్గర వింటేనే అర్థమవుతుంది ఇదిగో ఈ లైన్ ఇట్లా ఇక్కడ చెప్తున్నాడయా ఇది మీ మీమాంసకుల్ని ఖండించడానికి ఇలా చెప్తున్నాడు అని చెప్పని అలాంటి ఉంటుంది మీమాంసకులు ఉంటే ఏంటంటే ఒట్టి కర్మలు ఎంతసేపు చూసినా యజ్ఞము యాగం ఇది చేయండి నీకు పుణ్యం వస్తుంది నీకు యజ్ఞం చేస్తేనే నీకు స్వర్గం ఉంటుంది స్వర్గం నీకు మించింది లేదు అది ఇది అంటూ ఉంటారు చూడండి అలాంటి వాళ్ళు అనమాట టోటలీ కర్మ జంతు బలి లివు అది ఇవ్వు ఇది ఇవ్వు అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు సో అట్లాంటి వాళ్ళని శంకరాచార్యులు ఖండించాడు అట్ ది సేమ్ టైం కొన్ని విషయాల్లో బుద్ధి బౌద్ధిస్టులను ఖండించాడు కొన్ని సందర్భాల్లో సాంఖ్యులు అనేటువంటిది ఒకటి ఒక స్కూల్ ఉన్నది వాళ్ళని ఖండించాడు ఇవన్నీ మనకు తెలియాలంటే ఒక గురువు నుంచి వినాలండి సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎసెన్షియల్గా మనం వినాల్సింది ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి స్వామీజీస్ ఉన్నారండి చెప్తున్నటువంటి ఉదాహరణకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్లో వినాలనుకుంటే ఈరోజు మనకు బ్రాడ్గా వినాలనుకుంటే ఆయన ఒక అతను సర్వప్రియానంద అని ఆయన పేరు మీకు చాలాసార్లు చెప్పి ఉంటాను అమెరికాలో ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఇప్పుడు మోడర్న్ స్టూడెంట్స్కి తగినట్టుగా చెప్తుంటాడు ఇంకొంచెం పేషెన్స్ ఉండి బాగా వినాలనుకుంటే తమిళనాడులో ఒకతను వేదాంత విద్యార్థి సంఘ అని చెప్పిన ఒక ఒక వెబ్సైట్ ఉంది పరమార్థానంద పరమార్థానంద అని ఒక స్వామీజీ ఉన్నాడు ఏది తమిళనాడులో మనకు తెలుగులో ఆయన తత్వవిధానంద గారు అని ఉన్నారు ఆయన మా గురువు గారు ఆయన అన్ని తెలుగులో చెప్పాడు మోస్ట్లీ తెలుగులో చెప్పాడు కొన్ని ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పాడు సో ఈయన కూడా అక్కడ అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ సైలర్స్ వర్క్లో వెళ్ళి ఆశ్రమం ఉంది స్వామి దయానంద ఆశ్రమం ఆశ్రమంలో కూడా చెప్తుంటారు సో ఈ విధంగా మనం గురువు నుంచి వినాలండి వింటే తప్ప మనకు అర్థం కాదు కనీసం భగవద్గీత భాష్యం మొత్తం రెండేళ్ళు వినా వినాలి అది ఒక ఏదో ఆరు నెలలోనో నెలలోనో గంటలోనో వినేది కాదు ఇప్పుడు అందరు ఎలా ఉన్నారంటే నాకు గంట లోపల సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి భావనలో ఉన్నారు గంట లోపల సబ్జెక్ట్ తెలియదు సో మనం ఏ విధంగా అయితే మ్యాథ్స్ చదువుకోవాలంటేనో ఇంకేదో ఫిజిక్స్ చదువుకోవాలంటేనో ఒకటి రెండేళ్ళు కష్టపడాలనో ఇది కూడా అది ఇస్ ఎ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ అది తెలియకుండా అది తెలిస్తే మన లైఫ్ మన అప్రోచే వేరుగుంటుంది తెలియకుంటే జీవితాంతం మూర్ఖులుగా ఉంటాం అంతే తెలియకపోతే జీవితాంతం మూర్ఖులుగా ఉంటాం ఏదో పెక్యులియర్ ఐడియాస్ ఉంటాయి అంతే భగవద్గీతలో ఆయన ఇట్లన్నాడు ఇట్లన్నాడు పెక్యులియర్ ఐడియాస్ ఉంటాయి కానీ కరెక్ట్గా దాని మెసేజ్ మాత్రం మనకు ఉండదు కాబట్టి ఓపిక్గా వినాలండి ఓపిక్గా కనీసము సీరియస్గా కంటిన్యూస్గా విన్నా కూడా ఒక ఆరు నెలలు పట్టచ్చు భగవద్గీత కంటిన్యూస్గా అంటే రోజు రెండు గంటలు టూ అవర్స్ దాన్నే కోర్స్ కింద పెట్టుకొని వింటే సో తప్పకుండా మనం భగవద్గీత వినాలండి ఇట్లా గొ టీ గొప్ప టీచర్స్ చెప్పినటువంటి మనం వినాలి అలాంగ్ విత్ ది ఒరిజినల్ కామెంటరీ ఆ ఒరిజినల్ కామెంటరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఈవెన్ అదర్వైజ్ కొంతమంది ఇంకా ఎలా చెప్పారంటే మనకు సాధన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంతమంది చెప్
సో కాబట్టి స్వధర్మాన్ని పాటించు అని చెప్తుంది సో ఈ స్వధర్మ అనే యాంగిల్ మరిచిపోకుండా మనం వేదాంతం నేర్చుకోవాలండి ఇప్పుడు వేదాంతం చదివినంత మాత్రంతో వెంటనే ఏదో సన్యాసం అయిపో సన్యాసులు అయిపోతారని కాదు వేదాంతం నేర్చుకున్న తర్వాత ధర్మాన్ని కూడా రక్షించాలి అరే ఇంత గొప్ప హెరిటేజ్ ఉంటే ఇంత గొప్ప హెరిటేజ్ని మనం రక్షించుకోకపోతే మనం ఎంత ఫూల్స్ అండి ఇంత గొప్ప ఇంటలెక్చువల్ హెరిటేజ్ మనకు ఉండగా వీఆర్ వీఆర్ అన్డిజర్వింగ్ డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ గ్రేట్ ఋషిస్ మనం మన గ్రేట్ ఋషులు ఇచ్చినటువంటి దానికి మనం అర్హులమే కాదు అంత చీప్ ఫెలోస్ అయిపోయినాం మనము మనం భగవద్గీతను సరిగా వినే ఓపిక లేదు రామాయణం చదివే ఓపిక లేదు భారతం చదివే ఓపిక లేదు ఇంకా దేనికి మనకు ఓపిక ఉండేది ఈ చెత్త సినిమాలు చూడడానిక ఈ చెత్త సినిమాలు చూడడానికి అయితే ఓపిక ఉన్నది హోటల్స్కి పోయి రోజు టైం కూడా వేస్ట్ చేయడానికి ఓపిక ఉన్నది రోజుకు ఒక గంట సేపు మనం వింటే భాష్యం వింటే ఇది భగవద్గీత భాష్యం వింటే ఒక ఆరు నెలల్లోనో సంవత్సరంలోనో కనీసం అదంతా మనం క్లియర్ చేయొచ్చు వై కాంట్ వీ డూ దాట్ రోజు గంట సేపు ఎందుకు వినలేరండి రోజు చెత్త సీరియల్స్ అందరూ చూస్తుంటారు కదా సో ఇది మనము చాలా చెడిపోయినాము అన్డిజర్వింగ్ అని చెప్పాను కదా గొప్ప ఋషులకి మనము మూర్ఖులైనటువంటి సంతానం కుక్కమూతి పిందెల్లాగా ఉన్నాం మనం అందరం కూడా అంతే దట్ సాల్ అంతకు మించి ఇంకేమనలేము ఖచ్చితంగా మీ అంటే మీ ఆక్రోశం అనాలి ఆవేదన అనాలి ఆవేదన అర్థమవుతుంది ఖచ్చితంగా చాలా మంది ఏ ఇప్పుడైనా అంటే అందరికీ ఉంటుంది చాలా మంది ఒక పాయింట్ పరిచిపోయినానండి ఇప్పుడు మన ధర్మాన్ని కాపాడాలంటే కేవలం మన ధర్మం ఒకటే చదివితే లాభంలే మన ధర్మం ఒకటే చదివితే భగవద్గీత చదవచ్చు ఉపనిషత్తులు చదవచ్చు అప్పా ఇంత గొప్పగా ఉంది అని మనం తెలుసుకుంటాం కానీ వేరే మతాలు కూడా చదవాలి మనం వేరే మతాలు చదివినప్పుడు అప్పుడు కాంట్రాస్ట్ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్లాం గురించి తెలుసుకోవాలి అసలు జిహాద్ అంటే ఏమిటి లేకుంటే కురాన్ అంటే ఏమిటి పొలిటికల్ ఇస్లాం అని కొంతమంది అమెరికన్ ప్రొఫెసర్ ఆయన రాశాడు ఉదాహరణకి బిల్ వార్నర్ అని ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు ఆయన లైఫ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ తర్వాత జిహాద్ అంటే ఏమిటి హదీత్ అంటే ఏమిటి తర్వాత ఇంకా పొలిటికల్ ఇస్లాం అని కొన్ని బుక్స్ రాసినాడు సో ఇట్లా ఖురాన్ గురించి కూడా ఆయన ఇంపార్టెంట్ ప్యాసేజెస్ అన్ని రాశాడు ఆయన ఎలా రాశా ఆయన ఒకటే కాదు ఇంకా రాబర్ట్ స్పెన్సర్ అని ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా రాశారంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర పెట్టుకొని రాస్తారు కదండి అయ్యా మీ పుస్తకాల్లో ఉన్నవే అన్నీ స్టడీ చేసి మీ పుస్తకాల్లో ఉన్నదే రాశాం తప్ప మేము కా వేరే మేమేమైనా సృష్టించింటే మీరు చూపండి అని ఛాలెంజ్ చేసి రాసినటువంటి పుస్తకాలు దయచేసి అవి కూడా మనం చదవాలండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బిల్ వార్నర్ లేక రాబర్ట్ స్పెన్సర్ ఇట్లా వాళ్ళు ఇంకొక అతను ఆయన సడన్గా గుర్తురావడంలే అనదర్ వెరీ వెరీ వెల్ నోన్ రైటర్ ఇట్లా వాళ్ళు కొంతమంది రాశారండి వాళ్ళు రాసినటువంటి పుస్తకాలు కూడా మనం చదివితే మనం ఎక్కడ ఉన్నాం వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనకు ఒక పురాణం ఉన్నది అనుకోండి పురాణంలో శివుడే గ్రేటు అని అంట అని ఒకటి అంట అంటారు అనుకోండి సో ఆ విధంగానే ఒక మతం ఏం చెప్తుంది మా దేవుడే గ్రేటు అంటుంది సో అవి ఆ వాళ్ళ పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన పురాణం లెవెల్లో ఉన్నాయి మనకు ఏదైతే ఫిలాసఫీ ఉన్నదో ఫిలాసఫీ లెవెల్లో వాళ్ళకి పుస్తకాలు లేవు ఇస్లాంలో కానీ క్రిస్టియానిటీలో కానీ మన ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పినట్టుగా సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అనే లెవెల్లో పరమాత్మ స్వరూపం అంటే ఏంటి సుప్రీం రియాలిటీ అంటే ఏమిటి అనే అట్లాంటి విషయాల్లో వాళ్ళకి ఏమీ లేదు ఎపిస్టమాలజీ ఆంటాలజీ ఇట్లా మా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వేదాంతం ఫిలాసఫీలో అట్లాంటివి ఏమీ లేవు కేవలం మనకి ఏదైతే ఒక ఉపని ఒక పురాణం లెవెల్లో ఏదైతే పుస్తకం ఉన్నదో అది కూడా పురాణం లెవెల్లో అక్కడ ఏదో మెరకల్స్ ఉంటాయి ఏదో మహిమలు ఉంటాయి అవి ఇవి ఉంటాయి సో దేవుడు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి సిగ్నల్ ఇస్తుంటాడు సో ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి సో కాబట్టి మనం వేరే పుస్తకాలు కూడా మనం చదివినప్పుడు మనది ఎంత గొప్ప ట్రెడిషన్ మనం దాన్ని కాపాడకపోతే మనం ఎంత ఇడియట్స్ అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతుంది మనం హిందూయిజం రక్షించడానికి ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మిగతా మతాల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళ బేసిక్ బుక్స్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి అదృష్టవశాత్తు రాశారు చాలామంది రాశారు వాళ్ళు గొప్ప లీడర్సే అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థామస్ జెఫర్సన్ మీరు ఒక పేరు వినుంటారు థామస్ జెఫర్సన్ అనేటువంటి వాడు అమెరికాలో ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ ఆఫ్ అమెరికా జెఫర్సన్ తర్వాత అబ్రహాం లింకన్ వాళ్ళంతా అబ్రహాం లింకన్ కాదు ఇంకొక ఆయన ఎవరు బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా సో ఆ టైప్లో ఆయన ఏం చెప్పాడంటే క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ అ గ్రేట్ కర్స్ ఆన్ మ్యాన్ కైండ్ అన్నాడు జెఫర్సన్ కోట్స్ అని మీరు యూట్యూబ్ లెక్క యూట్యూబ్ కాదు గూగుల్ లెక్క వెళ్ళి చూడండి జెఫర్సన్ కోట్స్ ఆన్ క్రిస్టియానిటీ అని చూడండి చాలా భయంకరంగా చెప్పాడు ఆయన ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ కర్స్ ఆన్ మ్యాన్ కైండ్ అన్నాడు ఎందుకన్నాడు తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమర్సన్ లాంటి గొప్ప గొప్ప మేధావులు వాళ్ళు హిందూయిజంను
చాలా కరెక్ట్గా చెప్పారు సార్ నాకు కూడా బుద్ధి వచ్చింది నేను కూడా ఈ రోజు నుండి చదువుతాను సార్ ఖచ్చితంగా అయితే ఇలా మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఒక చిన్న మీరు వస్తున్నారా అనగానే ఇది కూడా అడగాలి అనుకున్నాను సార్ యాజ్ అ ఫార్మర్ డీజీపీ ది కేరళ స్టోరీ అనేది మీరు కూడా విని ఉంటారు చూసుంటారు సో ఈ టోటల్ స్టోరీని చాలామంది కొంతమంది అప్రిషియేట్ చేశారు కొంతమంది రిజెక్ట్ డిజెక్ట్ చేశారు అసలు మీ ఒపీనియన్లో మీ పర్సెప్షన్లో దాన్ని మీరు ఎలా చూశారు సార్ ఆ సినిమా కూడా నేను చూడలేదండి ఎందుకంటే నేను యాక్చువల్లీ రియల్ లైఫ్లో అట్లాంటివి చాలా చూసా అంటే మేము సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఎవరో వచ్చేవాళ్ళు వచ్చే అయ్యా మాకు ఉత్తన ఫలానా వాడు ఎత్తుకుపోయాడు ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చేది సో దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే లవ్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూ ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఒక హిందూ అమ్మాయినో ఇట్లా అమ్మాయినో ఎవరో వేరే మతం వాడి తీసుకెళ్ళడమే ఉంది కానీ వీడెవడో పోయి ఒక పురోహితుడు కొడుకో లేక పురోహితుడో పోయి ఒక వేరే మతం అమ్మాయి తీసుకొని వచ్చిన కేసు లేవు ఎక్కడా లేవు ఒకవేళ ఇట్లాంటి ఎవడన్నా ఒకడు ఒకడో ఇద్దరో ఉంటే కానీ వాడిని నరికేసినటువంటి కేసులే ఉన్నాయి మొన్న మొన్న కూడా మనం పేపర్లో చూసాము నాలుగైదు రోజుల కిందే ఒక నెవన్న యూపీలో నరికేశారు సో ఆ పద్ధతి ఆ విధంగా నేను లైఫ్లో మన నా సర్వీస్లోనే ఇట్లాంటి కేసులు చాలా చూశాను కాబట్టి నేను పెద్దగా ఆ సినిమా పట్టించుకోలేదండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ చూసిండేదే కదా అని నేను కేరళ లైఫ్ అంటే చాలా మంది ఇది ఫేక్ కావాలనే హేట్రెడ్ కోసం ఇలా సృష్టించారు అలా ఏం జరగలేదు అనే వాదన తప్పండి ఫేక్ అనేది చాలా తప్పు ఎందుకంటే మేమందరం సర్వీస్లో మేము చూసినటువంటివే మేము అది చెప్పకపోతే ఇంకా మేము మమ్మల్ని మేము ఆత్మవంచన చేసుకున్నట్టు ఇట్లాంటి కేసులు దేశం నిండా ఉన్నాయి పోతే మనకు నేషనల్ క్రైమ్స్ రికార్డ్ బ్యూరో అని ఒకటి ఉంది ఎన్సీఆర్బి అంటారు నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో అని పోలీసు శాఖలో ఒకటి వస్తుంది మన యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీలో వాళ్ళు మమ్మల్ని ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేస్తుంటాం కదా మర్డర్లన్నీ రేపులన్నీ అవన్నీ ఇవన్నీ దొంగతనాలు అన్నీ అవి ఇవి అంటుంటాం కదా సో వాటిలో మనం ఇట్లాంటివి సరిగ్గా రికార్డ్ చే సరిగ్గా అని కాదు అసలే రికార్డ్ చేయడంలే ఇప్పుడు ఒక ఒక అమ్మాయిని ఎవడో ఎత్తుకు పోతాడు అనుకోండి దాన్ని మనం రికార్డ్ చేయడం లేదు అమ్మాయి ఇట్లా రికార్డ్ ఇన్ ది సెన్స్ ఏదో అబ్డక్షన్ అనే కేసు ఉంటుంది కానీ ఫలానా ఇది అనేటువంటిది ఉండదు అనమాట ఒక రిలీజియస్లీ మోటివేటెడ్ అనేటువంటిది ఉండదు అందుకనే మనం జిహాద్ అనేటువంటి బుక్ చదివితే మనకి ఇవన్నీ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట జిహాద్ అనే దానిలో రకరకాలైనటువంటి పద్ధతులు ఉంటాయి దానిలో చాలా సొఫిస్టికేటెడ్గా ఉన్నటువంటి పద్ధతులు ఉంటాయి అందుకని నేను ఆ బిల్ వార్నర్ రాసినటువంటి జిహాద్ అనేటువంటి పుస్తకాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదవాలండి చదివితే అప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు తెలుస్తుంది ఎవడు మన మన నెత్తి వచ్చి మన నెత్తిని ఎవడు కూర్చున్నాడు సుత్తి కొట్టడం మన నెత్తి పగలొట్టడానికి ఎవడు రెడీగా ఉన్నాడు అనేది మనకు తెలియకపోతే మనం ఎంత ఫూల్స్ అండి సో కాబట్టి ఆ కేరళ ఫైల్స్ కేరళ స్టోరీ అనేటువంటిది దానిలో అన్ని తెలిసినటువంటివే ఏ విధంగా అమ్మాయిలని ట్రాప్ చేస్తారు ఇది కూడా తెలిసినటువంటిదే అమ్మాయిలనే కాదు అబ్బాయిలను కూడా ట్రాప్ చేస్తున్నారు అబ్బాయిలను కూడా ట్రాప్ ఇన్ ది సెన్స్ మారుస్తున్నారు అబ్బాయిలను కూడా మారుస్తున్నారు ఎందుకంటే ఫెలో స్టూడెంట్ వస్తాడు పీర్ ప్రెషర్ అనుకోండి మారుస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ తప్పేం లేదు మన ఇడియట్స్ తప్పే ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ ఎప్పుడైనా కూడా వీళ్ళకి సరిగ్గా ఒరే మనది ఏంటే ఈ విధంగా ఉందిరా భారతంలో ఇంత గొప్పగా ఉంది వాళ్ళు ఎదురుగా కూర్చొని కొంచెం భారతం స్టోరీస్ చిన్నప్పుడు చదివి పిల్లప్పుడు పిల్ల మన పిల్లలకి ఏం చేయాలంటే పదిహేండ్ల పిల్లలు ఐదు పది పదిహేండ్ల మధ్యలో పది పదిహేను ఏళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి పిల్లలకి పేరెంట్స్ ఏం చేయాలి ఒక మంచి రామాయణ పుస్తకం తీసుకొని కూర్చోబెట్టుకొని చదవాలి చదివి వినిపిస్తుండాలి కథ చెప్తుంటే వాళ్ళు కూడా కథలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అదేవిధంగా భారతం కథ చెప్పాలి కథ చెప్తుంటే వాళ్ళు కథలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎంత గొప్పవి అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మెల్లిమెల్లిగా సంస్కారం వస్తుంది సో మనం ఎప్పుడు చేస్తున్నాం ఎప్పుడు చెప్పడంలే తర్వాత ఏమీ చెప్పడంలే ఊరికే ఏదో మనం ఇప్పుడైతే మరీ అన్యాయం మరీ అన్యాయం ఇప్పుడు గ్రాండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కూడా లేరు కదండి ఒకప్పుడు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ చెప్పేవాళ్ళు ఆరు పేరెంట్స్ కూడా చెప్పేవాళ్ళు నేను కూడా మా పిల్లల్ని పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని వాళ్ళకి భగవద్గీత రెండు మూడు చాప్టర్లు కట్టుపాటం కొట్టించా అలానే భారతము భారతం బాగా రామాయణము ఇట్లాంటి చదివా సో ఇట్లా ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడ కొంతమంది రేర్లీ వీ ఫైండ్ సమ్ పేరెంట్స్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ దెన్ అది తప్పకుండా చేయాలండి ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి కాలేజీలో పీర్ ప్రెషర్కి వాడు ఎవడో వస్తాడు అరే మా మతం చాలా గొప్పదిరా మా మతం చాలా సైంటిఫిక్ మతము మీది చాలా ఫూలిష్ మతము మీది వంద మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు అది ఇది అంటే మనం దానికి ఇంప్రెస్ అయినామంటే అది మన తప్పే ఎందుకంటే మనకు ఏమీ తెలియదు ఇప్పుడు వీడెవడో ఈ మనోజ్ శుక్లా హ్యాస్ బికమ్ మనోజ్ ముంతషిర్ అంటే అది వాళ్ళ నాయన తప్పే వాళ్ళ నాయన వాళ్ళ నాయన ఏదో శివ పూజ చేసుకుంటున్నాడు పూర్వీకుడు ఏదో చేసుకుంటున్నా
మన గాలి కొట్టక గాలికి పోతూనే ఉంటుంది అంతే సార్ మీరు చెప్పారు నిజంగానే పేరెంట్స్ కూడా బాధ్యత ఉంటుంది అని కానీ లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు పేరెంట్స్కి కూడా పెద్దగా తెలీదు అనే విషయాన్ని కూడా డిస్కస్ చేసాం కదా సార్ సో ఇలాంటి టైమ్స్లో ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో డెఫినెట్గా మీ ఉద్దేశం ప్రకారం ఎవరైతే పురోహితులు ఉన్నారో సేజెస్ ఉన్నారో ఋషులు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ దీన్ని ప్రాపగాండాలా అనుకోకుండా అంటే వాళ్ళందరూ మీడియాకి చాలా దూరంగా మనకి ఎందుకులే మనం మన చేసుకుందాం అన్నట్టు కాకుండా వచ్చి మనకి సంబంధించిన ఉపనిషత్తులను ప్రచారం చేయడం ఎంతవరకు అవసరం అది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది కొంత కొంత మోతాదులో నడుస్తూ ఉందండి ఉదాహరణకి రామకృష్ణ మిషన్ ఉన్నది తర్వాత చిన్మయ మిషన్ ఉన్నది అలాగే స్వామి దయానంద స్కూల్ కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హర్ష విద్యా గురుకులం అని ఒకటి ఉన్నది వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి వేదాంతం చెప్తున్నారు అంటే సమాజంలో ఎవరు వెళ్ళినా కూడా ఎవరు స్టూడెంట్లు వెళ్ళినా కూడా వెళ్తున్నారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ పేరెంట్స్ నుంచి కూడా పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదండి ఇప్పుడు రామకృష్ణ విషయంలో ఒకప్పుడు స్వామి రంగనాథానంద రెగ్యులర్లీ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ ఒక ఉపనిషత్ క్లాస్ ఉండేది ఉపనిషత్ క్లాస్ కానీ గీత క్లాస్ కానీ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎవడు వినేవాడు లేడు అక్కడ ఎవడు పోవడం లే సో దట్ ఈస్ ద పిక్చర్ అంటే మన వాళ్ళు ఎంత స్వార్థం అయిపోయింది ఎంత మూర్ఖులు అయిపోయినారంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో అందుకని ఆ ఇంట్రెస్ట్ కలుగు చేయడం అనేది ఎలా అనండి ఇంకా ప్రతి ఒక్కడికి ఎక్కడ ప్రతి ఒక్కరిని పట్టుకొని వరే ఫూల్ భగవద్గీత వినరా అని ఎక్కడ చెప్తామండి సో కొంతమందిలో అవేర్నెస్ వస్తున్నది వరే మన సివిలైజేషన్ పైన ఒక పెద్ద అటాక్ నడుస్తున్నది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రతి డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో అండి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అంటే ఓన్లీ వట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో కూడా కాదండి ఒక లెవెల్లోనే నడుస్తున్నది అటాక్ ఏ లెవెల్లో నడుస్తున్నది అంటే మనం హిందూయిజం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు టూ లెవెల్స్లో ఉంది అని నేను చెప్పాను బిగినింగ్లో టూ లెవెల్స్లో ఒకటి ఏంటి ఫిలసాఫికల్ లెవెల్లో ఒకటి కామన్ మ్యాన్ లెవెల్లో ఫిలాసఫీ లెవెల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిలాసఫీ లెవెల్లో ఉన్నది ఒకటే దేవుడు తర్వాత కామన్ మ్యాన్ లెవెల్లో అనేక దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఫిలాసఫీ లెవెల్లో విగ్రహారాధన ఇట్లాంటివన్నీ ఏమి లేవు కామన్ మ్యాన్ లెవెల్లో విగ్రహారాధన ఉన్నది సో ఇట్లా ఈవెన్ ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ లెవెల్లో ఇంకేదో సంథింగ్ ఎల్స్ ఏదో అనేక దేవుళ్ళు అనేక దేవుళ్ళు చెప్పాను కదా ఇట్లానే కొన్ని కొన్ని ఫిలాసఫీ లెవెల్లో కొన్ని చెప్పారు ఆ కామన్ మ్యాన్ లెవెల్లో కొన్ని చెప్పారు సో ఇప్పుడు మనకు మన పైన వస్తున్నటువంటి రకరకాలైన విమర్శలన్నీ కూడా ఈ సెకండరీ టెక్స్ట్ పైన వస్తున్నది ఏదో పురాణంలో ఓ మీ పురాణంలో శ్రీకృష్ణుడు ఇంతమందితో డాన్స్ చేసినాడు ఆయన దేవుడు ఎట్లయితాడు రాముడి పెళ్ళాన్ని ఆయన ఎవరు ఎత్తుకుపోతే పెళ్ళాన్ని రక్షించుకోలేని వాడు ఆయన ఎట్లా దేవుడు ఎట్లా దేవాన్ని ఎట్లా పూజిస్తావు ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అంతే తప్ప దీనికి సమాధానం చెప్పచ్చు చెప్పలేమని కాదు చెప్పచ్చు చెప్పాలంటే మనం రామాయణం మొత్తం వాడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి రామాయణం మొత్తం చదివితే వాడికి ఆ గ్రేట్నెస్ తెలుస్తున్నది సో అదేవిధంగా కృష్ణుడి గురించి కూడా మొత్తం కృష్ణుడి క్యారెక్టర్ అంతా కూడా మనం చదివితే తెలుస్తుంది ఇంత ఓపిక ఎవడికి ఉన్నది వీడికే తెలియదు పోతే ఆ హయ్యర్ లెవెల్లో ఎవడు క్వశ్చన్ చేయడం లే ఎందుకే ఉపనిషత్తుల లెవెల్లో ఎవడు ప్రశ్నించడం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది లేనే లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి వేదాంతమే లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఓ మీ ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పిందే మా బుక్లో ఉందయా అంటున్నారు ఇప్పుడు జాకీర్ నాయక్ ఉన్నది అనుకోండి ఆయన ఏమంటాడు మీ ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పిందే మా బుక్లో ఉంది అంటాడు ఎందుకు ఏదో లైన్ పట్టుకొస్తాడు ఏదో ఒక లైన్ పట్టుకొని వచ్చి ఓ ఆ ఉపనిషత్తులు ఎలా ఉన్నది ఏమున్నది నేదం ఏదేదో ఉపాసతే నువ్వు పూజించేటువంటి దేవుడే కాదు అని చెప్పండి మీ బుక్లో దండవాదం అని కాదండి రాంగ్ గా కోట్ చేస్తున్నారు రాంగ్ గా కోట్ చేసి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ కాంటెక్స్టే వేరే వాళ్ళకి అది లేదు ఏది ఆ నిర్గుణ బ్రహ్మ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లేదు ఆ కాన్సెప్ట్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఓ మా బుక్లో ఉన్నది చెప్తున్నారు మీరు పూజించేటువంటి దేవుడు కాదు మా దేవుడిని పూజించండి ఈ విధంగా ఇట్లా పర్వటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెట్టడం పెడుతున్నారు సో అది మనకు తెలుసుకోవాలంటే కొంచెమైనా వీటి గురించి నాలెడ్జ్ ఉండాలండి నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఎవడేం చేస్తాడండి ఇప్పుడు మనం ఫూల్స్ అయితే ఎవడో వచ్చి మనకు ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తాడు ఇంకా ఎంతమంది మనం చెప్తుంటాం అందుకనే చాలామంది స్వామీజీస్ చెప్తుండాలి చదువుకున్న వాళ్ళందరూ వీళ్ళు ఎందుకంటే ఉండేది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ఏదో ఎప్పుడు పగలంతా పగలు రాత్రి డబ్బు సంపాదన అయినా వీటికి కావాల్సింది చాలా మంది అట్లానే ఉన్నారు రిటైర్ అయిన వాళ్ళైనా రిటైర్ అయిన వాడు కనీసం వాడైనా చదువుకోవచ్చు కదా వాళ్ళు కూడా చదువు రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా చచ్చే వరకు వాడు ఉద్యోగానికి కోసమే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు సో ఇది సచ్ అ డెస్పికబుల్ కండిషన్ అది మనం మన మన దీని గురించి మన మతం గురించి తెలుసుకోలేదు అంటే నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను కదా మనం చాలా ఫూల్స్ అంతే సార్ అయితే ఇప్పుడున్న స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్స్ అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు రెండు
గొప్ప గొప్ప టీచర్స్ చెప్పిన విని నోట్స్ రాసుకొని అవన్నీ చేసుకుంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది హ్యాపీగా పండుకునేవాడిని సో మీరు ఎంత కష్టపడినా కూడా ఏదో ఒక టైంలో ఒక గంట సేపు మీరు దాని ఒక స్లాట్ పెట్టుకున్నారంటే మనం హ్యాపీగా చదవచ్చు అండి పెద్ద కష్టమేం కాదు ఓకే సార్ మనం టైం ఇవ్వడం లేదంతే సార్ తప్పకుండా ఈ రోజు అయితే మీరు ఎవరు ఎక్కడ వీడియోస్ వినాలి ఎటువంటి బుక్స్ చదవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా చెప్పారు అండ్ అలాగే ఫైనలీ టు ర్యాపిట్ అప్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు మనకి ఏ మీరు అన్నట్టుగా ఇలాంటి సినిమాలు కూడా ఒక రకంగా అటాక్ లాంటిదే ఇన్సల్ట్ చేయడం అంటే అటాక్ చేసినట్టే కదా సార్ సో ఇలాంటివి ఇక ముందు వచ్చినా కూడా మనం వాటి నుండి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే కొంతమంది మంచి సినిమాలు కూడా తీస్తే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే ఇందాక సంపూర్ణ రామాయణం గురించి చెప్పాను కదా ఆ టైప్లో కొంత రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళలో కూడా అందరూ చెడిపోలే ఏ కొద్దిమంది పూర్తిగా డబ్బు గురించి దానిలో ఉన్నారు కొద్దిమంది మంచిగా వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా మంచి భావనలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు సో వాళ్ళు కొంతమంది కనీసం ఒక మంచి సినిమాలన్నా తీయడానికి ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే రెండు వాడు ఒక బ్యాడ్ ప్రాపగాండా ఒకటి ఉన్నది బ్యాడ్ ప్రాపగాండాని ఎదుర్కోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం గుడ్ ప్రాపగాండా కూడా చేయాలి సో ఇంకా వాడికి బ్యాడ్ ప్రాపగాండా అనేది వాడికి పూర్తిగా వాడు ఆ ఉద్దేశంతో చేశాడా లేదా కూడా మనకు తెలియదు టోటల్ ఇగ్నోరెన్స్తో కూడా చేసి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఆది పురుషు ఉన్నది అనుకోండి టోటల్ ఫూలిష్నెస్ వల్ల కూడా చేసి ఉండొచ్చు అది అదే పనిగా ఏదో హిందూ మతాన్ని మనం అటాక్ చేయాలి అనే ఉద్దేశం కూడా వాడికి లేకపోవచ్చు కేవలం ఇడియట్ అంతే వాడు కేవలం ఒక ఇడియట్ డబ్బులు ఉన్నటువంటి పొగరు ఆ పొగరుతో తీసినటువంటి సినిమా అంతే వాడికి హిందూ మతాన్ని అటాక్ చేయాలి అనేటువంటి భావన ఉన్నదా లేదా మనకు తెలియదు పోతే వాడు వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసేసాడు పోతే రాసినటువంటి వాడు వాడు వేరే మతానికి సంబంధించినటువంటి వాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి వాడు ఈ విధంగా వాడు వాడు అనిపెట్ట అనమాట ఇది రాయకూడదు కదండి బేసికలీ ఈ షుడ్ నాట్ రైట్ సో అది వచ్చింది కాబట్టి ఇట్లాంటి వాటిని ఎదుర్కోవడం అంటే లీగల్గా ఎదుర్కొనే ఓపిక అవన్నీ ఉంటే కానీ పోయి సినిమా స్టడీ చేసి రామాయణంలో ఎలా ఉన్నది మా ఈ విధంగా వీళ్ళు డిస్ట్రాక్ట్ చేసిన కేసులు వేయాలి లేకుంటే పాజిటివ్ ప్రచారం చేస్తుండాలి ఈ రెండు చేస్తుండాలండి సార్ సార్ డెఫినెట్గా ఈరోజు చాలా తెలియని విషయాలు తెలియచేశారు అండ్ అసలు రైట్ పర్స్పెక్టివ్ గురించి మంచి బుక్స్ గురించి తెలియచేశారు థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి